Örneğimizdeki montaj yasasında cıvata yerleştirme işlemleri yapalım. Sağ taraftaki test peyni alanından Design Library'i açıyorum. Pencerenin her zaman açık kalması için Rabdi'yi işaretliyorum. Toolbox menüsünün içinden, Bin standartlarının içinden cıvataları açıyorum. İç harcayan bir cıvata tipi Hexagon Socket olacak. Bu seçeneğin içinden 17984 isimli standart cıvatayı çağırıyorum. Tele yaklaşıyorum. Cıvatayı tutup sürüklüyorum. İçteki küçük deliğin üzerinde bırakıyorum. Doğru ölçeği alarak metrikon ölçüsüne gelerek daha küçük ve daha büyük birimler varken cıvatamı yerleştirmiş oluyorum. Boyunu 65 mm olarak seçeceğim. Seçeneklerimizi 65 olmadığı için standartların içinde çünkü 65 yokmuş. 70 olarak düzenliyorum. Bir de çekilmiş yerin uzunluğunu 26 mm olarak bırakıyorum ve işlem onarlıyorum. İşlem onarladığımda hala çıkmış olmadım. Diğer deliklerin üzerine gelerek yine seçimler yaparak diğer cıvatalarını da yerleştirebilirim. Sadece delikler üzerine gelerek mouse'uma tıklama yapmam yeterli oluyor. Ve artık çarpıya çıkarak komuttan çıkıyorum. Diğer delikler için de bir cıvata yerleştirelim. Öncelikle cıvata tipimi değiştiriyorum. Açtığım bu cıvata seçenekleri içinden Din en ISO 7045 cıvatasını tutup Yine deliklerden birinin üzerinde bırakıyorum. Bu cıvatanın boyunu 60 mm olarak belirliyorum. İşlem onarlıyorum. Bu kez diğer cıvataları eklemeyeceğim. Başka bir yöntem eklemek için çarpıya tıklayarak komuttan çıkıyorum. Diğer cıvatalı yerleştirmek için Assemble menüsünden Future Driving Component Pattern işlemini seçiyorum. Çoğaltacağım komponent parça buradaki cıvata. Hangi unsura göre çoğaltacağımı soruyor. Unsurumu seçiyorum. Buradaki deliklerden herhangi biri seçilebilirdi. Ve işlem onaylıyorum. Toolbox menüsünü kullanarak bir dişir çark oluşturalım. Design library'nin içinden, Toolbox'ın içinden, diğer standartlarından güç transfer elemanlarını açıyorum. Ve bunların içinden dişleri seçiyorum. Düz dişin üzerine sağ tıklayarak Create Part seçiyorum. Sol tarafta açılan menüden dişir çarkla ilgili bilgilerimizi gireceğiz. Modül olarak 3'ü, diş sayısı olarak 30'u, temas açısı değeri olarak da 20'yi seçiyorum. Dişi çarkımızın genişliği 15 mm kadar olsun. Çarkın içindeki, çarkın içinde çalışacak Milim çapı 20 mm olsun istiyorum. Ve üzerinde bir adet kamu yuvası olsun. İşlem onaylıyorum. Böylece dişi çarkımızı oluşturmuş olduk.